من دقیقا از سا اولین شیر شروع کنم که از نوید اومدم تو تهران خدا رو شد برای فعلا دیگه فرش خولی کاریم خوبیم بد نیسته نازات کردن گرن اومدم دنبال اینی بعد هر چقدر از اینو میشه اینجا دیگه شالا با امید خدا در بیارم برم دیگه شالا عرصی کنم با امید همین اومدم بعد اینجا چیزی ببریم پلی دست ما نگونه بیاد که ببریم نیاد که نمیدونه برم بس چهار سال پنج سال شش سال عدقل بمونیم تا اینکه پول در بیاریم ببریم دیگه شده که عروسی کنیم از اوزای افغانستان خرابه نمیتونیم بمونیم حداقل که بریم با شش ماه بمونیم بعد برگردیم چهاره ای نداریم ازدواج کنم دور باشم خیلی هم برام سخت هم میشه چون موقعی من الان الان دی این فصل من که دور باشم برای من از این زندگی فایده نداره که چلی سال, چلی سال عمره من اول که تقریبا 25 سال اینجا بیدم بعد هم کارتا خود تحویل کردم واسه پدامادن رفتم افغانستان بعد دوباره تا 15 سال اینجا بیدم اولا اومدیم اینجا تقریبا 4-5 با میشه که اومدیم اینجا نوید که اومدم آسفات و جدول همین کارا رو دارم میگونم یه بارم رفتم و برگشتم دفعه دوم خب رد مرز شدم دیگه به چرخون فرانزه؟ میگیرن دیگه اون موقعی که رد مرزی دیگه چون وضع اوزای مالی من خرابه با کچاق میگیم میبر چون غیر مجازیم دیگه به سال ایران هم خیاطی کار کردم، ریختگری کار کردم، بیکاری داشتم، مریضی داشتم، ولی دیگه الان رفتنی هم سمت اروپا میخوام برم چون اینجا کارت شناسنامه چیزی نداده به ایمون اقرد واقعا تعلان هم ندارم چند بار اقدام کردیم برگاش هم رست نداده به ایمون اومدیم اینجا بچه هم مدرسه نمیگیرم میگه باید وقتا گیریتن خصوصی گیریتن سر این یک میلیون پول بده ماه ست تومن ست تومن بس از ما نوید یه هم وضع کریم رو که من میان اینجا سر میدون وای میستم نه ما داره که داریم نه چیزی داره فعلا هرچی بود تحویل کردیم اینجا الان نمیه معمول که اینجا میبینیم ما فرار کنیم بره خونه ما باید اونجا بیکار بشینیم خونه بچه هم فرستادم سر عارف اینجا کار کنه به شرط که اینا رو پش کنه من حرف چیزی نمیده حرف دل ما میزنم اینجا سر عارف یک ما کار کرده یک ما یک میلیون دیویست تومن پولیش نداده گفته من نمیدم پول تو بیا کار کنه هر چی کار کنه وقتی پول نجی اینجا رفته چهار منصور اینجا کار کرده اینجا کار که گفته هفته به هفته پول میده هفته به هفته که ندادی هیچی اب گفته این شب جمعه که پ... یه زو... ده هزار تومن من بده که برام خونه میوی چیز بخرم گفته من پول پول نمیدم تا سر بود اینجا هم همون جوری اینجا هم که وای مثل یه ماشین معمول میبینیم همون ما فرار میکنیم اگه ما بیقانونیم اگه ما ارزش نداریم اگه واسه که کسی به ما امنیت نمیده پس هر چی افغانی یک جمع کنیم برن دیگه ما بیچاره بعد بخوام اینجا لقنون در بیاریم دیگه کار از دست ما نمیاد کرای خونه هم اینجا گذاشت پول آب داریم پول برق داریم همه چیز پس این مشکل ما کی حل کنه اینا همه ما مشکل دارن همه اینجا که واسه اینا همون مشکل همین مشکل دارن یه کارت یه بلگی یک چیزی مو بده که ما خیال ما راحت باشه اگه ما رو میگیر رده مرز بکنه باز زنه بچه من اینجا چکا کنه هشت سو بود بودو بودو شده سر سر بیرون در آمد و اتوبوس آمد جلوی در جلوی در آمد دیدم کارگر رو داره فران میکنم گفتم بوده فران اونا هم دیگه یه دفعه که دویدن دیگه هیچی دیدیم رای نداریم دوتاش در داخل کالج قف کرد و منم فرار کردم منو گرفتن اون دو تا دیگه در باز نکرد از بس در از سرباز مجبور شد دیگه وقت اینو در باز نکرد سوراخ پنجره گازش گاو داد بهشون نیم زاد اونجا بودن و بعدا که ما رفتیم زنگ زد به بابا ما خفه شدیم داریم میمیریم همین طوری دیگه زنگ زدن بچه ها اومدن درو شوردن دیگه ما که همونجا رفتیم دیگه بردن ما رو ردی مرس کردن برد کلانتری یه میلیون تومن دادیم آزادش کرد ما را از کلانتری هم فردا ماشین سهار کرد بود برامین از برامین هم فرستاد افغانستان بعدش دوباره اونجا رفتیم چند موقعی زندگی کردیم دوباره دیدیم که نمیشه زندگی چاره اونجا کار نیه زندگی نیه چیزی نیه دوباره بلند شدیم آمدیم بیران یه در روز میشه آمدم دیگه از پیش همین ایران بودم دیگه قبل نمودم رفتم افغانستان ردی مرش شدم اینجا اینجا همین سرویستانی پنج 
آره کار میکردم مامور آماده گرفت یه چی بینیم گفتم یک کم پول بیده که ویلید میکنم گفتم پول ندارم به شیری پول بیدن گفتم ندارم یک کارگر بعد وقتم حاضر بودم دوتو من بدم اینجا بمانم تا خانه میریم کلی خرچ میشه خرچ ماشین میشه خرچ خوردن میشه بعدش هم برگردیم هم گلکی نیمیشه باید به خوچاق بر بگم به یه چیزی بیدیم که ما رو اینجا برسانه یه تو مانیه که پونستد اینطوری بیدیم که ما رو تا اینجا برسانه بعدش هم تو را عذیت میشیم دوست میگره آی رای چی؟ زایدان آی مرز زایدان با پیجو پنج تا میذارن صندوق قبل دوازده تا میذارن صندلی پیش اینقدر عذیت میکنن که بخی هر شیست ساعت هفت ساعت روز شونزه ساعت کار میکنیم اول هفته تا آخر هفته یه جمعه هم تعطیلات داریم اونم نمیتونیم جای بریم اگه بخوایم بریم بیرون یا تفریح یا ورزش گیر معمور بیفتیم معمور میگیره میفرست پس افغانستان شبا هم اینجا کارگاه میخوابیم و کار میکنیم میخوابیم دیگه جایی نمیریم مثل زندان داری زندانی هست همه میشه آمدم تیرا من تمیزکاری کار ساختمانی همه چیزی که باشه میکنیم گچکاری گچ بسازی زیر دستی استا استا کارا میتونیم زیر دستش کار کنیم پدرم پنج سال قبل فوت کرده من خودم هم سه سال نیم ایرانم پنج تا پسریم پنج تا دختر دادا من و داداشم ایرانیم داداشم هم تکلیف قلبی داره نباید کار کنه اما مجبوره باید کار کنه چون دیگه کسی رو نداره مجبور اونم کار کنه منم کار کنم حالا پوله هم نداریم که درمونش کنیم من خودم هر چی کار میکنم میفرستیم میفرست افغانستان خرج خانم چیزی نمیشه پول ایران هم پایینه دیگه هیچ کار نمیتونیم اینجا که جنگل تازه اومدن توی منطقه تازه اومدن نزدیک یه ماه اینجا کار میکنم که چون اینجا پول گرفتن هم راضی هم پول میدن سال کارش ولی جایی دیگه پول ما خوردن ندن همون طور شوانسی یکی به اون زنگ میدن و فلان فلان کارگر میخواد مثلا چهار تا پنج تا کارگر میخواد پولش هم فلان وقت میده ما میریم کار میکنیم میگه یه ما بیس روز میشه نمیده پون بیس پنج روز میشه نمیدن خب همین طور یواش یواش میره بالا یک کم کم میده به امون یه دفعه میبینه که زیاد شد یارام میزنه میره فرار میکنه ما هم دیگه همه گرفتاریم دیگه ای باید یه مواد دو مواد دنبالش کنیم و تا اینکه بگیرم خیلی هم طول میکشه برام جای هم کار کردیم بعد من صد درصد و قوم هم بیشترش ندادن همین طوری سخت و رفت و پی کار رو شده بیا پسر ما که سالی میگم هر جا میره کار میکنه سر ما که میشه اوغش نمیده من هم که این وزیاد ما پسر میدون میان وای میسته تا ست و ده دهانی وای میسته خونم. هر در روز اگه پنج روزی چهار روزی دو روزی وام کار گیریم بیا حالا همین میدان هم مرد نمیذارم اونجا میاد که ما ایرانی میگن که ما اینجا میدان مال ماست اونجا مامور میاد میگه اینجا شلوغ نکنید بود نمیده ما کجا بریم وایسیم چیکار باید بکنیم اونجا سریم فرقه ایرانی ها وای میسرد اونجا اومد گفت شما از اینجا بریم که شما را سر کار میبره ما را نمیبره فرار کردم رفتم آمد اینجا من گریف زد خواب اونجا میگفت آقا من ببخشم من کار ندارم خدا شاید من بهت کار ندارم من رو میزنه میگه تو برو یا افغانی را میبره ایرانی را نمیبره باسه این میاد من ایرانی را میزنه با قدر لاج میگیرم آره لاج میکنه و من من را میزنه 
من چی کنم میزنم میزنم دیگه من که از اصلا چیزی نمیام و به موقع شهرداری کار کردم آقایی آشی مال فامیلی شهرانده نمیدونم کار کردم عد من دیگه اینطور بگم بالا هفت میلیون هشت میلیون پول ما نده خورده هشت نفر بودیم پول ما نده الان هم که درست چهار روز جلوتر رفتم گفتم چرا پول من نمیدونم میگه ندارم دو ماه دیگه سب کن تو مثلا عیده سب کن چهاره ای نداریم دیگه مدرکی نداریم ولی همون استفاده کنیم پول منو بتونیم بگیریم بودن دو سال میشه دیگه دو سال پول من نداره هیچی هم نداریم نه, ب... نه مدرکی نه مثلا قرارداتی هیچی هم ما نهی بندن حتی کارها دیگه خیلی رفته دیگه شهردارم برای پیمانکار پول نمیده پیمانکارم برای ما نمیده چون از این های جای دیگه که مثلا در اردی نداره که به ما بده دیگه همینطوری گرفتاری دیگه اون هم بگی وقت شهردار به اون نده به پیمانکار نده پیمانکارم به ما نمیده ما رو علاف میکنم چون نداره دیگه امی کم کم خودم رفتم توی نختر آباد گفتم من اضافت میکنم فرش میشونم خانه تمیز میکنم شوهرم اینجوریه دیگه یک مغازه دار گفت که میرفتم همشه هم مغازه اون چیز میز میگرفتم گفت که خانم باشه من بیا بر خانه آبجیم کار کنم کارت خوب بود شماره تو به همه میدیم رفتم اینجا نظافت کردن خانهش تمیز کردم شماره می داد به همه داد دیگه رفتن چند سال من نظافت میکنم دیگه خوده ای الان نمیتونه کلا بدنم درد شده دست من بعضی موقع اینجوری کج میشه ما اینا رو میمالون میمالون که تا اینا راست میشه درد میگیره شونا هم درد میکنه کلی هم درد میکنه دیگه چیز کار کردن نداره نظافت کنه دیگه بچه هم کچولو بود از این پسر هم کچولو تر بود اینا فرست میدادم سر این چهار راه اسمن دید میکردم فال میرفتم دیگه تا میتونستین خرج این زندگی ما ما در بچه ها میدادی دیگه الان بچه هم بزرگ شده میگه ما ما دیگه نمیدی رو ما نمیشه دیگه خجالت میکشی نمیشه ما اصلا این شیر خوشکی الان خدا شایده یه هفته میشه نو شیر خوش نتونستم بدم شیر پسترزه بهش میدم نمیسازم بهش شب تا صبح غیق میکشه پولو خودم الان داره نخورد آدم های کار کردن که حساب هم اون راضی بده از ما هم ما راضی بدیم ازش پول پسرم خوردم گفته نه دیشب حتی دیشب بهش زنگ زدیم گفته گفته که ما 50 تا بیا بگیر و هم کاول نمیدم وقتی بدم ما 50 تا بیا بگی یعنی الفی بی خودی به کی شکایت کنه وقتی برم شکایت کنم بعد مدارکت بعد مدارکت تو از کجا اومدی کجا رفتی چی شده فلان شده صاحب کارا میدونم که این کارو میکنم افغانی ها که بی مدرک باشه میرن کار میکنن سر ما که میشه میگه آقا خیلی حرف بزنی فری زنگ میزنن پلیس سعدا که بیا تو رو ببره رد ماس کنه مجبور کنم بنده خدا چیزی داد بگیر نداد راشو بگیره بره خونه شو تمام شد اکثرا هم اینجوری شده اگه میگه نه با سوال بپرس اصلا بعضی از کامل تمام میکنن زور میگه اصلا پول نمیدن اونطوری هم هست دیگه بالاخره چاره ای نداریم که اونا رو با اونا مقابله کنیم ساختمان های کار کردم که کامل پول نداده اصلا کامل یعنی شکایت کنیم برو شکایت کنیم پولی و خرج خودش نمیشه بیا یک یک کوچولو من گفتم برو هم پول مال شما ما که مدرک نداریم سر ما زور میگن نمیتونیم گرفت دیگه گومه این ما کار میکردیم پیش ایرانی پول ما را خورد نداد دما زور گفت سرین دفت یک کار رفت قرارات بسته کردیم با آشان گفتند هر طبقه 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 تمام کنم پول تو نمیدیم ماه رمزان روزه بود من و غلام جان با هم کار میکنم هر روز روزه خود ما دوتای کار میکردیم اونجا کار هم تمام کردیم یارو پول ما رم نداد زور میگن جوری امی الان هم که کار میکنم پولم خوردم پولم ندادن شبه ایدم که هست ندادن پولم امروز فردا میکنم اقدر ندادن کلن دیگه نظورمون بهشون میرسه نه میتونیم دعوا کنیم باش دعوا کنیم هم مهم... زنگ میزنه مهمور میاد همش میگوتن شما کار کنیم و پول دونه میدیم آخرم کار تمام شد پولم رم ندادن دیگه کشتن بیرون ما هم که مدرک نداشتم اقدام کنیم علیشان <تصفح> ایچ هم جوری گذشت و رفت دیگه دیگه که دیگه. چی کار کنیم؟ کار ما بنده اونجا کار کردیم اگه تو کار کنم من برات پول میدم مجبوریم کار کنیم پول ما بنده الان ندارم برو چهار روز دیگه چهار روز دیگه هشم چهار سال میشه همونجوری میره تا الان شیش هفت میلیون من مونده آقا گیشیش خاموش کرده رفته پول, پول کارگر برنا دادم تا الان ندادم خب من از کی بگیرم 
پول پیش خونم رو رفتم برداشتم دادم به کاریگر برنا من قرارداد می نویسم چهار نفرم یا دو نفرم امضا میکنه زمانی که من مدرک ندارم برم کلانترم میگه آقا کارت شناسایی تو حتی برم دادگاه میگه اولش میگه کارت شناسایی بفرما وقتی که نداشته باشم برگردم میگه این چیه کاغذ خودت هم نوشتی این چارتی که میکنم این دازون بر من چیکار میتونم بکنم غیر قانونی هم از ما ماشین انتصاب کنم درسته دیگه این داشت کما بیدم بسیمه شوافزه نداشتم ماشین هم زد فروخته دیگه از افغانستان اومادیم پاش شده اومادیم ایران مشهد میشیشتیم مشهد میشیشتیم بعد این شوهر هم اونجا نخشکی میکرد دیگه خرج زندگی ما میداد و ما اومادر بچه ها خونه بیدیم بعد این فامیل ما گفت که بیای تیران اینجا نخشکی ها خوبه درامتش خوبه دیگه پاش شده اوماد اینجا یه هفته رد نشد که اتی بیمارستان به من زنگ زدم با پسر بزرگم اونم با آش بید بیا این شوهر تو با پسر تو اینجا تصادف کرده تو بیمارستان بیمارستان شما رو دید تیران هم بود بعد دیگه اون پا شدم آمادم اینجا دیدم که شوهرم که تو کمایه پسرم تو اتاق عمل داره دست دستش عمل میکنه پلتون میذاره دیگه اینجا گیره و فرشانه و اینا دیگه اینجا بیمارستان بیدم بعد دیگه شوهرم تو کما بود و رئیس بیمارستان گفت که خانم اینا ازینه داره بعد شما خونه شما مشهد آمدی اینجا اینا ازینه داره مثلا فکر پول اینا باش یه وقتی که مرخص میشم نمونی اینجا دیگه گفتم آقا رئیس ندارم اینجوری اونجوری بچه دارم شوهرم شغل نداشته نمی خوشگی میکرده خرج روبرو ما میشده گفت که نه بعد این خانم شما افغانی مداره کم نداریم به خاطر این بعد شما پرداخت کنیم بعد شما بدیم من فرستاس این سفارت افغانستان رفتم اونجا رفتم اونجا با ما هیچ کار نکرد گفت که شما کار نداری دیگه رفتم مشهد دیگه پول پیش برداشتم اساسا بردم تو جم بازار مشهد اونجا فروختن قرو فروش کردم دیگه پولا برداشتم با بچه ها اومدم اینجا <تصفيق> تو کار کشم تو اینجوری اصله هست فنگچه همه چی با خوشان داشتن آبا اونجوری نمیشد ما هم اینجا پنشش تا اینجا قسم خوابیده بود دیگه دوستان همه همه رو بردن دیگه تا همین اتا ما ده تا دوازده تا نفر زندگی میکردیم این اصلا نفادیم یه شب چجوری شما همیشه تا ساعت دوازده یک بیدار بودیم اون شب ساعت ده خواب همه ما برد این بعدش متوجه شدیم که تو تانکری آبی ما بیرون ساختمان تو اون قرص خواب انداخته بودن دیگه با لباس سرباز آمدن پنج تا اینجا داخل دیگه ما مزگ پاشو کمی مزه که بیدار شدید پسر ما با چوب بخورد من اینجا داغاش هنوز مانده یواش یواش رفته خیلی کتک و مازه داده بود ما این لیاف کلیگ و سندو گذاشته بودم من از این زدن این طرف انداختن زیرون بالا کرد کلیگ و سندو گرفتن همش می زدن هر که ازش بلند نشد می زدن دیگه با چوب با دنده می زدن پشت, پشت گردن دیگه همش می افتاده زمین همه تو نسی بله همش همه دستو دستو ما رو بستن پا ما رو بستن چیزا ما رو همه رو برداشتن گرفته با خودشان بردن 
سیزده تا گوشی بردن از اینجا شیش میلیون تومن پول نقد بردن خیلی حساب می سابه دفتر مفترم همه پاش کردن دیگه همه چی به هم ریخته بود ساگ ما چیزی پاسپورت و تذکره ای بود همه رو جمع کرده بودن پولیس زنگ زنگ تکریف آوردن اینجا دیگه دیر شده بود دیگه اون موقع دیگه فایده ای نداشت دیگه بعد از این رفتی چی بردم کردیم فایده ای نداشت من خودم سر کار بودم کار جایی داشتم داخل کارخونه کاغذ کاغذ ساندویچ کار میکردم رفتم میرفتم صبح میرفتم سر کار شب می اومدم یه سرباز یه موتور به لباس سربازی اومد گفت که آقا تو صبح میری شب میای صبح میری شب میای تو چی می مواد میبری چی جوری تو چکاره من باید تو رو بازرسی کنم گوشی خود منو برداشت و گوشی منو برداشت و موتورش سوار شد رفت من رفتن صاحبکار گفتن صاحبکار شما رو منو گرفت بهش زنگ زد گوغا همون خطشو بیار بده گفت نه و این کارت اقامت نداره ما از چه جوری بیاریم چیز ش... گوشیشو بدیم تو اب کاری کار میکردم 45 من حقوق داشتم با یک زیرزمینی با سختی و بدبختی زندگی میگذرد بعد از اون رفتم تو اب کاری چی ببخش رفتم برنامه‌ای برنامه‌ای کار کردم که بیمه ما رو نمونه ما هر جای میریم که ما افغانی اصلا طرف تاویل نمیگیره به اسم افغانی بودن که افغانی میگه بور بیرون در این مغازه کار میکردم تصادف کردم الان دو سال خانه نشینم به مرسان شش روز ماندم عمل شدم برگشتم دادگاه پاسگاه مثلا کلانتری این بر اون بر رفتم زن بچه ما شکایت کردیم یک آقای اومد بغل دستم خیلی مهربون دوستانه صحبت کرد گفت آقا این میشه امضا کنی گفتم چی چرا گفت نمیشه نمیتونیم نمیخوای که ما در کارات بیرسن گفتم چرا در کارم دست درد نکنه خدا پدر مادر دیو امروز بعد گفتی امضا کو من اونجا یک خدا حق لای بعضی وقت دیدی حق لای دامی میگیره دیگه سوادم که نداشتم که ما پرونده را میخوند امضا کردم بعد گفتم آقا چی میشه کارای ما گفت برو دیگه خونه گفتم کارای ما چی میشه ما تصادف کردم ما الان موری کمرم شکسته چی شده از لای کمرم لی شده دیدی من نمیتونم را برم الان ما با دو تا اعصاب بودم ما شش ماه که خواب بودم بعد از شش ماه با دو تا اعصاب بودم الان فقط با یک اعصاب میرم بیرون میام خونه گفت آقا حرف شما در جایی نمیره شما افغانی شما مثلا مقصرین گفتیم باید قانون مشکلی ما را حل کنه رسیدیم تو قانون اون آقای از من رضایت گرفت یه جایی نرسید با هر وکیلی با هر کسی صحبت نه میگه آقا تو رضایت داده کاری در جایی نمیرسه ما نمیتونیم کاری کنیم همون جور ماندیم پرونده ما هم تکمیل کارد قامت دارم کارد کار دارم ولی بیمم هستیم رسیدگی نمونه کس الان یک سری دارم سری کار میرم یک بخور نمی زندگی دارم زندگی الان هم تو خونه بیکارم می نویسم می خونم که سواد یاد بگیر از همه ریاضی رو بیشتر دوست دارم چون مثلا از زب و از... به اضافه و مینها این رو خیلی دوست دارم اینا درسشون بشم دوستان بیشتر این الان خود من باید درس میخوندم که دیگه مجبورم باید کار کنم با اینکه خرج خونه بیدیم و هزینه خانه رو فراهم کنه اون مریم این از دارم یا ملیکا محمد نیه قدرت هم نیه قدرت هم شمزه ساله یه تو نونوهی کار میکنه فاز چار شاگرد محمد نمیتونه دستی هم سخته یه هم شکسته یه اینجوری جمعه دستش اما موقعی که باباش تصادف کرده دستش اینجا شکسته یه پلاتون داره دستش هم جیلواز از وقتا سختی بوده اینجوری جمعه سخته اینجوری جمع شده این روان اینجوری جمعه الان دکترها میگه بعد این جراری پلیستیکی بشه ممکن نداری دستش اینجوری جمعه بچه افغانستان هم از ایرات هم پونزه سال الان در ایران هم کارگر ساختمون هم کارگر, کارگر ساده هم. هر روز یه بلگه مدرسه میفرسته آقا بیست تومن سی تومن پنجا تومن یا ست تومن بایش هم میری مدرسه میگه نداری آقا بفرما دست بچه تو بگی ورد و برو بیرون من تو این هفته دو بار به سر من رو تندید کرده یه بار از ساعت یک تا پنج بعد از ظهر اتو نذاشته بری یه آب بخوری یا یه دستشویی بره کجای این قانونه من با کجای این افتخار کنم کاغذ سفید به ما دادن میرن کلانتری 
یا میرن دادیا یا یه جایی مشکل برمیخورم میگه تو برو کارت شناسایی تو بیار مداری که اقامت تو بیار من به کجا از کجا بیارم یه بلگ مدرسه دارم با مدیر میگم آقا چرا اینجوری میکنی این کار درست نیست میگه آقا ناراحتی هر بچت ورد و برو خب من به کی باید شکایت کنم کسی پشتیوان دارم ندارم کشور منم که اونجوریه وقتی که اونجوری من اگه اجباری نبود مجبور نبودم خب نمی اومدم تو این کشور الان هم که اومدم خب اولیش رو نپذیرن دومش هم که میپذیرن این قانونش نیست از یه بچه هفت ساله هشت ساله همچین کار رو به سرش بکنن من اصلا درس نخوندم همشه کار کردم درس کارگری قرارداد ما با رفیقام با اسم رفیقام می نویسم شش سال هفت سال میشه که اینجا مقیم من و محمد به افغانستان هم همسایه بودیم هم فامیل بودیم و اینجا هم دوستیم هم. با هم کار میکنیم توی اوتا هم زندگی میکنیم مثل برادریم دیگه اصلا محمد ایش کمه بابا هم کلاس هم بودیم با افغانستان درس میخونیم دیگه تا اینکه مشکلات زندگی سر ما زور شد دیگه روزگار نتونست کش کنیم دیگه سفر ایران کردیم دوازده سال همه آره 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 سواد اصلا ندارم دست چی من اینجا کاریگرم سه تا بچه دارم یک دختری در افغانستان در دنیا هم در شیش ماهی شد پسریم دو سالی شد پسر کوچیکیم در ایران در دنیا هم در بیمارستان فیرز آبادی که الان سیزده سالی شد تا درس میخوان میرد که قشتی شاگرد منتاز بود ببخش اولین نفر بود در چی تیکواندو اونم که نفرسا شهرستان بعدم از اونم دل سر شد اومد گفت آقا بابا ایران چی بدت مخره ما رو ده جای نمیذاره که به جرم چی افغانی کارت شناسایی که میبرد میخوان افغانی اون پسری من عکس من گفت دیگه آقا تو افغانی نمیشه تو شهرستان بفرست به ما سابق هیچ سواد ندارم نیمه نشو هر من دو تا بچه کلون به دو تا دو تا اخت کلون به هیچ کدوم سواد ندارم کلا چهارو من یه مال این سال دو آخر مدرسه ها شد پس که ما رو مدرس مدرسه نمی کنی گفتم نه مامان جان ندارم این سال درس نخون چیکار کنم از کجا بیارم که اصلا من قرض نمیده دیگه شب روز گریه می کنم قدم مدرسه دوست داره این درس هاشن خوبه پارسال تقدیر نامه گرفت بعد میگه مامان بعد من برم مدرسه شب روز گریه می کنم دیگه آخر دیگه مجبور شدم آخر برفتم هر چه مدرسه ها رفتم گفت خانم در اومدی کلاس ها پر شده جا نداری دیگه برفتم مدرسه پنجم اونجا رفتم دیگه گفتم چرا خانم در اومدی از اون موقع خواب بودی گفتم آره خواب بودم الان بیدار شدم چیکار کنم وقتی که خانم جان دستم خیلیه ندارم این بچه من شب روز گریه میکنه دیگه نوشته کردم نوشته کردم گفتم 80 هزار پول لباسه ای میشه دیگه مدرسه کردم پول لباسه ای دادم الان باز دوره مدرسهش خیلی دوره دیگه بعض موقع خیلی که دستم خیلی میشه خیلی که چیز تی خونه نی نون خوش نداری این پسر خود اگه ری میکنه بیچاره چرا میره سر چرا ها سر می چهار راه سپندید میکنه این حساسیت داریم چشماش قرمز میشه قلبش میگیره میگه دود سپنجا میخوره مامان چشم قرمز میشه قلب میگیره میاد تو خونه میگه مامان قلبه مامان قلبه با دیگه یک دمله اونجوری با خوب میشه اما 20 من 30 من عمر میاره دیگه سه روز نره مدرسه فر هیچ چی نبود تو خونه ما دیگه نون خوش که تا نداشتم مدرسه ری کرده دنبال من خانم غلیمی پیمان سه روز نماده گفتم از خدا پنوم نیه از شما نیه دیگه پنوم نمیتونم بکنم پیمان یک سه روز ری کردی بدون سر کار هیچ چی نداشتیم به خاطر اون ری کردی بدون سر کار چه کار کنم خرج خونه دیگه خود من نمیتونم کار کنم شوهر من نمیتونه هم یک پسر مکتین اون وی کار میکنه او هم کنه برجی نشده که بین مرده چقدر بهش میده یه بار بیچاره بیزیستی گرفت از سه چهار را برد بیزیستی سه شب بیمار بیزیستی بود به من نمیداد میگو چرا این فرستادی سه چهار را گفتم باباش بردن گفتن خدا شایده نداره باباش اینجوری از بعد بختی فرستاده گفت که اول یه روز رفتن گفت باباش گردن کلوف تو خونه نشسته سه سال پسرش ری کرده سه چهار آقا من این بردم فرداش گفتم باباش اینه دست پاش اینجوری به خدا به پیر به پیغمبر که ندارم از پیمان هم مجبوری فرستادم حالا هم شما پیمان ول کنی من دیگه پیمان نمیفرستم بیای گفت بعد اینجا اینجا کنی شست کنی گفتم باشه شست میکنم گفت شست کنی یه بار دیگه پیمان بگیرم بیارم اینجا دیگه بیای پیمان به تو نمیدم گفتم باشه این دفعه ول کنی شما پیمان اگه دیگه فرستادم شما گرفتی پیمان به من ندی دیگه پیمان آزاد کردم اوردم الان بیچاره میترسه 
میره سرچار را میگه مامان هر ثانیه بیزیستی میاد هر ثانیه بیزیستی میاد با فرار میکنه قطی دست من فرار میکنه بیزیستی نمیاد دیگه سخته باید بود دویی که بیزیستی نگیرده تینه آره یه سر سخت من دویی بار بیزیستی گرفته کچل هم کرده سیزده سال همه کلاس سوام چون دیر ثبت نام کردم واسه همی کلاس سوام بودم سه سال شیشه تمیز بکنم پیمان دوازده ساله کلاس دوم امسال من در رو مدرسه دیگه دست ما خیلی بود چیز نداشتیم اونه که بره که مدرسه مجنیه ولی پول لباس و اینا رو از ما میگیره الان گفته پول لباس ها خوبیه دیگه پول کفش رو از ما بگه خود ما کفش بستونیم کودک افغانستانی هرچی ماجرینی که به صورت غیرقانونی بی مدرک در ایران حضور دارند نباید از تحصیل باز بمانند من مرد کودک خیلی خوش دارم مرد کودک دوست دارم من اینجا چی بس بچه نیست من باید کنم باش بار کردم در این که احساسشون جمع کردن خونشون عوض کردن اینطوره بردم بگم یه میدونی دورشو ورق ور میدارم ورق میگیرن دو تا کانیس میذار اونجا چهار ای نداریم غیر مجازیم باید اونجا زندگی کنیم دیگه اگه بود جمع زیاد بیشتر می بود میرفتیم ساختمونی برای خودمون کرایه میکردیم یه طبقه یا دو طبقه کرایه میکردیم و دیگه همون جا زندگی میکردیم الان من میخوام برم قالنامه خونه بنویسم طرف تو بونگا میگه کارت شناسایی بدی مداره که اقامت بدی من ندارم بدم یه بلگه ای که به من داده یه بلگه سفید برای مدرسه داده من اون بلگه سفید رو ن... چیز تو بونگا قبول نمیکنن که من بدم مجبورم یه آشنا از دور یا از این برای اون برای ردیف کنم پیدا کنم بیارم تو بونگا اونم هایا بشه بهش ضمانت کرد یا نکرد اجباری مجبورم اون کارو بکنم بن... بیارم بنویسم قول نامه رو دو بار تا الان پول من همینجوری 5 تومن 4 تومن صاحب خونه خوردن ندادن چیکار میتونم بکنم بیست سال ایران یک دو سال اگه خونه داشتیم دیگه بقیه همش کلا کارگاه بودیم محلی کار خوابیدیم الان اینجا مای سه ست هزار کرای خونه میدم الان دو مام کرای خونه مقه و افتیده ندادم ولی صاحب خانه اینقدر خوبیش آشناه با این میخورده ملایزم دیگه تا این بیمارستان بود من این باغ پیدا کردم نزی فامیلا ما اونجا میشیشته اون در اومده بگفت من این باغ سراغ دارم گفتم برم من ببینم رفتم دیدم دو تا خونه سیاهه ولی دردش در آینی بزرگ داشت اونجا رفتم نظافت کردم یه سال تو این باغ شیشتم نظافت دادم برای بعد تونو سر یه میلیون پول درست کردم و ما در اینجا دوم یه خونی بود 50 متر بود اونو گرفتم یه میلیون یه سال من اینجا نشستم نی آب داش نی برق نی گاز آب میرفتم با بانک شرکت میردم شرکت مناگاز بود جامع دیگه برقم که شام روشن میکردم بچه هم وقت شام میدادم میخوابندم بعد دیگه گازم که نداشت هم یک سیم درست کردی بودیم بخواب چی میکردیم هیچی هم نداشتم یه پتو دیگه بند خدا خبر شدن گفتن اینجا دست باشه کسیه بچه داره هیچی نداره یکی به من فرش یورد یکی به من پتو یورد یکی به من زرف یورد یکی استگانه یورد 
بنده خدا بیاوده به می بیاودن گفتن اینا مال تو دیگه امسال ساکنه ما گفت شما در شه میزی خونه همین سال بزا من بشینه دیگه از آینده اگه بشه برم تک باغ و باغچه بشینم پول بزی پول می خونه نیه هست در سی ست من کرایه چار ست من کرایه می که ندارم خرج خوب کرایه کجا بیارم این چاقران من میره ولی کرایه اون موقع بعد بختی بیچاره میشه تو خیان میمونم سمت ورامه این قیام داشت بودم خواهد شهر بودم خارج از شهر بودم اینی کنم چون داخل شهر به مدرک اینا رو نمیذارم بگیرم دیگه رد مرز میشیم روزی میشی محتاج ما دیگه خنده نمیکنی سر گفتار ما باز من نشانت میتوم رسم مهمان نوازی بر قول میتوم هیچ وقت دلت نوازی کاری یارساد چقدر درامت داره چقدر؟ من الان برج 450 تومن در میاره چیز کرای خونه باید بدم چقدر من درامت دارم یکی دیگه سه کسی ست اما بر مدرسه میگه هر برج 100 تومن 50 تومن 30 تومن 40 تومن شما هیچ باری باید بدی هر روز یه بلگه میذاره تو کیفت بسرم برج 450 تومن کرای خونه باید بدم چقدر من درآمد دارم یکی دیگه سه کسی ست اما بر مدرسه میگه هر برج 100 تومن 50 تومن 30 تومن 40 تومن شما هیچ باری باید بدی هر روز یه بلگه میذاره تو کیفت بسرم خدا رو جدول کارم جدول میکنم در مای دو تومن دو پونسد سه تومن اینطوری در میارم کارگر همون که اصلا روز شست تومن میدیم بهشون چون یکم پل بیارزه شده قبلا بود خوب بود پل پنجا تومن میدیم بهشون میسرفید الان که افغانستان هم ایران پلش پایین اومده نمیسرفه براشون کارگر هم به پنجا تومن کار نمیکنن رازی هم بیکار بخوابن ولی به پنجا تومن کار نمیکنن ما مجبوریم به شست تومن بیاریم اینا رو دیگه رای نداریم دیگه اونجا ما یک تومن یک پونسد هر چی کار کنیم دیگه مجبور بیفرستیم پس اندازم هیچی نداریم بخوای پس انداز کنیم بسی که قیمتیه من اینجا 25 روز مثلا بخوام کار کنم در ماهی اونم اگه هوا خوب باشه 25 روز کار میکنم 25 روز از دقیقه 10 روزش باید من بخورم اینجا و خرج خودم کنم خرج حتی لباس و کفش مثلا همین لی... خرج خودم بگم دیگه اینطوری باید در کل از دقیقه ما 5 تا 6 تا خونه مادمون اونجا منت... همشون چش برای ما چون افغانستان هیچ دروردی نداره که افغانستان کلش بی سواد مردم اصلا چیکار میتونن بکنن هیچ دروردی ندارن فقط به ما نگاه میکنن یا در هفته ای بعد ما اگه داشته باشیم 500 تومن بفرستیم اون بر قبلا بود پول خوب بود الان که یک 500 بفرستیم ما کلا میشه 15 هزار افغانی با 15 ده هزار افغانی با 10 هزار افغانی 10 هزار افغانی ما چیکار میتونیم بکنیم هیچ قبلا خوب بود ما با 10 هزار افغانی مثلا 6 ماه خرج خونه آدمانو میبردیم الان که نمیتونیم با اون چون بس پول ایران بی ارزش شده الان چهار پنج برابر فرق کرده سال قبل یه میلیونش هجده بیست هزار افغانی میشد الان یه میلیونش میشه پنج هزار افغانی میگه هر چی کار بکنی میجه حقوق چی تا بالا دیگه الان بیخی اصلا خرج میدنی چی؟ خرج پیدا کنی میشه الان همه چیز رفته بالا پدر نمه در آرده کن یک میلیون پول گرته میری خط تا به خرج خانه نمیرسانی تا سر برجا میرسانی اینا مشکل همون وقت از اینا پشت از سر هم از اینا ناراحت هم نیم که آماده میگین کشور راضی هم هستن که آماده راضی هم هستن که به این کشور آماده ما واسه این آماده که اقلا لغنه در بیان زنه بچه ما آسیده باشه راحت باشه بخوره خلاص خود ما رفتیم و کارت داشتیم کارت ما تحویل کردیم الان هم همه پرونده ما پیش دبله هستش با پاسپورت آمادیم اینجا ویغانینی هم نهی آماده آلی هر جایی که باشه فامیل و مامیل بدر نمیگر غیر جیبت این جیبت بدر داد میخوره اگر جیبت پول داشتی همه تر میشناسته اگر نداشتی هیچ کسی نمیشناسته دارم اون جلوه ارزینی تر بود بی تر بود هر از که قمت ها بالا رفته هیچ چه نداری میخوری یعنی قطی شیر خوش که میخرم بیست دو تومن الان یه هفته میشه شیر پست رزه بهش میدام نمیسازه هم بیچاره شب داسب گریه میکنه
خب اینجا هم رو بهتر از افغانستان خب دو سر اینجا باشیم اونجا که همش میکشن دیگه مجبوریم اینجا باشیم دیگه دیگه دوز میدوزی زیاد شده اما شب از ساعت هشت و نو نمیتونی از خونه بری بیرون بعد در رو تو بسته باشه قلف باشه نمیتونی بری بیرون روز پیمان دور باشه پیمان بفرست و مدرسه امید نیه پیمان برگرده به خونه انتار میشه تو خیابونا بچه ها میره مدرسه انتار میشه مادران میگه بچه ها ما نیامد نیامد یه دم نگاه میکنه تو انتار یا کشته شده یا زخمی شده بیمارستانه افغانستان اینجوری دیگه اگه افغانستان زنده باشه که اینجگاه چی مایی میریم افغانستان ارقل ارزونی که هست اینجگاه همه چی گیرونه افغانستان ارزون هم هزار تومن یا سندوی تومن یا پنج تومن داشته بشی خرج خونه آدم میشه ولی اینجگاه نمیشه طالب ها اونجایه دیگه امریکایی ها اونجگاهه دایش اونجگاهه همه اونجگاه هم بعد بیخت یا زیاده خیلی ها رفتن ترکیه خیلی ها برگشتن دوباره افغانستان چون پولی ایران خیلی پایین اومد که اینجا کاری بارشون مثلا خوب نبود من نتونستم مثلا برم یا افغانستان یا اروپا چون هزینه نداشتم پولیشو نداشتم اینجا موندم اروپا میخوام بریم الان جای اصلیش معلوم نیست کجا بریم هر جا که قبولی دادم اونجا میریم دیگه یا هر کشوری باشه فهم نمیکنم قاچاقی از اینجا میریم آقا سر مرز ترکیه تو میریم از سمت ترکیه میریم سمت اروپا از راش میترسیم ولی باید بریم اگه ترسم داریم به جون میخریم یا میرسی یا نمیرسی دیگه خارزادم رفته آلمان برادر خانمم رفته استرالیا اونجا زندگی نه برایشون گیرین کار داده رو هست زندگی نه الان دو سال سه سال رفتن زیاف هم دیر نمیشه ولی ما بیس سال دیران نمیشه چی نداریم اصلا بیسر نمیشه آینده ما چی میشه آینده خود ما کی چی ما از خود گذاشتیم آینده بچه های ما چی میشه خودم میده زورم نمیرسه به جای برم من اگه زورم میرسه پول داشتم اصلا تو یه ساعت من تو ایران وای نمیزدادم چرا یه پسر من پسر هشت سال یه بچه پنج ساعت به دشتی نره اومده من رفتن دم مدرسه رنگش سیاه و کبود بوده چرا کدوم کشور اسلامی همچین کارو میکنه شما به من بگین من 20 سال دارم همینجوری میرم 20 سالم همینجوری صرف کندم بعضی دیده حرفی کلام بدن خیلی مهمه بعضی میگه افغانی فرق نه بعضی میگه شما افغانی یک جوری صحبت نه انگار ما مثلا قاتلیم یا گناهی کرده این خسته کننده بریم ما اگه افغانستان آرامی باشه یا بتونم زندگیم در افغانستان بگذره من اینجا یک روزم نمیشم نمیگم جمهوری اسلامی ایران بده ایران بده ایران خوبه ولی افغانستان خاگ ما یا زادگاه ما افغانستان اگه جور بشه افغانستان درست بشه صلح آرامی بیاید اگه این کشتار رو اینا جمع بشه افغانستان خیلی راضی هم افغانستان هر چقدر به این که حتی به گدایی هم راضی هم که به کشور مردم نیام چون غیر قانون هم الان من که بیا ده تا کتک هم بزنه هر یک کدام برادران ایرانی باشن من خیلی از هم شاید راضی هم چون که من تو کشورشون غیر مجازم حتی من رو جا میدن موقعی که من الان هم بیا که ده تا کتک بزنم بزنم راضی هم چون غیر مجازم دیگه نمیتونم چیزی بهشون بگم این طور میشه که ما میتونم هر چقدر به گدایم بیفتم اگر روز اونجا رد بشه اینجا نمیام چون غیر مجاز نمیام اینجا وقتی میبینم رد نمیشه مجبورم بیام دیگه چیکار کنم دیگه رای ندارم